Willkommen zu unserem Podcast, das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, ihr Lehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hallo zusammen, ich bin Pastor Steven Anderson von Faithful Word Baptist Church in Tempe, Arizona, in den Vereinigten Staaten. Ich bin hier mit Anselm und Moses. Uh, wie geht's euch in Deutschland, Moses? Ja, es ist gut. Es ist wirklich heiß, wirklich warm, das Wetter. Aber trotzdem gehen wir Seelen gewinnen. Uh, letzte Woche waren wir mit ein paar Geschwistern in Genf, der Schweiz. Und uh, vorher haben wir eine um, Seelengewinn-Veranstaltung uh, in der Dreiendeleck gema gemacht. Das war in Tschechien, in Polen. Und wir hatten ein paar Errettungen, acht Errettungen. Und äh, wir, äh, letztes Mal hatten wir äh, Deutschland Seelengewinn Marathon in Pforzheim und dann hatten wir fünf Errettungen. Wir waren sogar acht Leute. Ja, das war, also, wir, wir gehen das, wir machen das äh, und äh, bald haben wir einen Seelengewinn Marathon in Leipzig. Genau. Ja, sehr, sehr gut. Und obwohl Deutschland nicht sehr, sehr empfänglich ist zum Evangelium, es ist immer noch möglich, viele Leute zu. Retten. Genau, ja. Es gibt trotzdem Leute, die das Evangelium hören wollen und äh, an Jesus glauben wollen. Es gibt die Leute und äh, deswegen sind wir da. Ähm, Amen. Genau, genau. und ähm, ich möchte zu, zu das Thema kommen, was wir äh, heute reden wollen. Ähm, wir haben so viele Videos gemacht über Unverlierbarkeit des Heils. Einmal gerettet, immer gerettet. Und wir äh, ganz klar damit, wir betonen das, dass, hey, du kannst dein Heil nie verlieren. Mhm. Aber, der, aber es gibt auch immer wieder Christen, sie kommentieren oder sie kommen mit dieser Frage, hey, nee, man kann das, äh, ich kann mein Heil verlieren. Und sie kommen zu diesem Vers, sie verwenden diesen Vers in Hebräer Kapitel 6. Äh, was sie sagen ist, okay, äh, wenn man, wenn ein Christ Lästerung gegen den Heiligen Geist tut, dann natürlich ist das nicht vergeben, das ist eine große Sünde. Man kann nicht vergeben werden. Und sie glauben, dass Christen auch das machen können. Und äh, sie vergleichen äh, äh, Lästerung gegen den Heiligen Geist in Matthäus 12 mit äh, dieser Schriftstelle in äh, Hebräer 6, ab Kapitel, äh, Hebräer Kapitel 6, ab 4 bis 9. Also, äh, <lacht> Bruder Hansen, könntest du, könntest du das mal lesen oder könntest du ähm, well, be, be, ein Intro wir, das, wir, wir, wir sollten das lesen in ja. ähm, Hebräer 6. Aber be, bevor wir das lesen, lesen ähm, will ich einfach sagen, dass es mich, mich immer wundert, ja. wenn Leute sagen, dass man seine Rettung verlieren kann, weil das macht gar keinen Sinn, wie, wie könnte die Rettung durch den Glauben und nicht das Wirken sein, wenn man es verlieren kann? Hm. Richtig, ja, denn, wenn, wenn wir unsere Rettung verlieren können, dann müssen wir etwas tun oder nicht tun, um gerettet zu bleiben, dann hängt unsere Rettung von uns ab. Das macht also überhaupt gar keinen Sinn. Ja, als ob Jesus ein bisschen bezahlt hat, uns, äh, uns zu starten, uns, uns anzufangen, aber wir müssen das weitermachen. und, und muss den Rest zahlen. Ja, genau. Und das ist nicht das Heil durch den Glauben. Richtig. Wenn man äh, immer noch ein guter Christ sein muss, gerettet zu bleiben, das mhm. ist gleich wie, äh, als ob man sagte, dass wir ein guter Christ sein müssen, gerade zu werden. Und, und es gibt so viele Versen, die sagen, die wir, äh, wir glauben an Jesus Christus und dass wir ewiges Leben haben. Richtig. 
Um, zum, zum Beispiel in uh, Johannes Evangelium allein gibt es so viele. Um, zum Beispiel Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also die Bibel ist eindeutig, dass wir nicht ewiges Leben bekommen werden, vielleicht, wenn wir uns ganz doll anstrengen, ein gutes Leben leben und irgendwie an Jesus festhalten, sondern die Bibel sagt, dass wir jetzt schon ewiges Leben haben. Ja, genau, also, Kapitel 6. Haben wir schon, und das ist ewig. Ja, genau, Kapitel 6, äh, Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ja. Und, und wenn es endet, ist es nicht ewig. Aber wenn Leute sprich, sprechen vom Läs von der Lästerung des Heiligen Geistes und äh, Matthäus Kapitel 12, die Leute, die das gemacht haben in Matthäus Kapitel 12, sie haben nie an Jesus geglaubt. Das, das, war die, das waren die Pharisäer und, und die Juden, die gar nicht an Jesus glaubten. Und dann sagten sie, oh, er wirft Teufeln aus ähm, bei... Ja, er treibt Teufel durch den Teufel aus oder treibt Dämonen durch den Teufel aus. Genau. Wie, äh, und wie ist das ein, ein Christ, der sein, seine Rettung verliert? Mhm. Das ist es gar nicht. Es waren Leute, die nicht gerettet waren. Sie haben diese, diese Lästerung de, de, des Heiligen Geistes gemacht. Und jetzt haben sie ihre, ähm, ihre Chance, gerettet zu werden, haben sie verwirkt damit. Genau. Können nicht mehr gerettet werden. No. Ja, genau. Genau. Gute, ein guter Beweis für mich ist in Epheser, Kapitel 2 und Kapitel 4, sagt, wir sind uh, bis der Tag der Lösung versiegelt mit dem Heiligen Geist. Mhm. Wir versiegelt sind, wie können wir das wieder unversiegelt werden? Das geht nicht. Ja? Aber es ist, es ist möglich für ungerettete Leute, ihre Opportunität, gerettet zu werden, zu verlieren. Ja. Richtig, ihre Möglichkeit, gerettet zu werden, ja. Und, und wenn sie lästern den Heiligen Geist, können sie nicht mehr gerettet werden. Sie haben ihre Chance verloren, es ist vorbei für sie und sie sind, was die Bibel nennt, verworfene Leute. Sie sind verworfen und es gibt keine Hoffnung mehr für sie. Richtig. Und Hebrä Hebräer 6 spricht von äh, dieselbe Art von Leute, oder Anselm? Genau, und äh, ich, ich lese einfach mal vor, ab ähm, Vers 4, da heißt es in Hebräer Kapitel 6, Vers 4, denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zu Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Also ja, das heißt, dass es unmöglich ist für sie. Es ist unmöglich, für sie gerettet zu werden, für, für sie ihr Wahl zu ändern. Sie haben schon ihr Wahl gemacht und sie gehen in die Hölle und es ist zu spät für sie. Aber viele Leute, sie, sie lesen das, als ob es von christlichen Leuten spricht, weil sie sagen, oh, well, die, diese Leute äh, haben die himmlische Gabe geschmeckt und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Aber äh, das, die himmlische Gabe zu schmecken, ist, ist nicht das Gleiche, Gleiche als die himmlische Gabe zu erhalten oder da, das himmlische Gabe zu empfangen. zu empfangen, oder? Richtig. Weil, weil hier ist das Ding, der, nur weil hier steht, dass die Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kraft der zukünftigen Weltzeit, das heißt nicht automatisch, dass sie gerettet sind, denn jemand Jemand kann nicht gerettet werden, ohne dass der Heilige Geist an ihm wirkt überhaupt. Weil die Bibel auch sagt, äh, davon reden wir auch, ähm, ah, mir fällt der Vers jetzt nicht ein, aber wo es heißt, ähm, dass es für einen natürlichen Menschen unmöglich ist, geistliche Dinge zu verstehen. Ja, sie, sie, sie brauchen den Heiligen Geist, ja. gerettet zu werden, aber alle Leute 
zu denen, den Heil, der Heilige Geist spricht, werden das Evangelium nicht empfangen. Genau. Oder? Wenn, wenn wir Seelengewinn gehen, dann sind nicht nur wir diejenigen, die einfach sprechen, sondern der Heilige Geist muss auch mitwirken, weil jemand nicht geistliche Dinge verstehen kann ohne den Heiligen Geist. Ja, und in uh, Johannes Evangelium Kapitel 16, Vers 8, uh, die Bibel spricht vom Heiligen Geist und sagt, uh, wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. So, der Heilige Geist wird das tun für die ganze Welt. Er wird die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und, und, und das ähm, beweist, dass er wirkt in diese Leute, die an ihn nicht glauben, die, die nicht gerettet werden, aber er wirkt in alle Leute im ganzen, im ganzen Welt. Genau. Und, und der Vers, den ich zitieren wollte, ist, denn um, man. 1. Korinther 2? Ja, ja. 1. Korinther 2. Vers. Ja, in Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt werden muss. Ja, und, und, und äh, gleich wie der Äthiopier in äh, Apostelgeschichte Kapitel 8 und, mhm. und äh, Philipp fragte ihn, ob er versteht, was er liest und er sagte, wie, wie kann ich verstehen, wenn, wenn jemand ne, mir nicht wenn beibringt, nicht oder? Ja, und, you know, und, und, und Philipp hat den Heiligen Geist gehabt und er deshalb könnte äh, das Evangelium ihm erklären. Mhm. Aber ohne die, die, äh, ohne die Erleuchtung des Heiliges, der Heilige Geist, äh, ist es unmöglich, dass eine ungerettete äh, Person das Evangelium überhaupt verstehen kann, oder? Richtig, ja. Ich meine, wenn wir manchmal Seelengewinn gehen und und Johannes 3, Vers 16 zeigen. Und dann fragen, was musst du tun, um gerettet zu werden? Oh, ich muss die zehn Gebote halten, zur Kirche gehen. Weil sie es nicht verstehen. Sondern wir müssen es eben erklären, was es bedeutet. Ja. Und, und, und Hebräer Kapitel 6 spricht von Leuten, die das Evangelium hören und verstehen. Mhm. Sie verstehen es, weil äh, sie sind einmal erleuchtet worden. Mhm. Im Vers 4. Und sie, sie schmecken die himmlische Gabe, aber sie empfangen es nicht. Und wenn diese Leute es hören und verstehen und sind erleuchtet worden und sie machen die Entscheidung, es abzulehnen, in diesem Moment ist es zu spät für sie, mhm. äh, äh, weil sie, sie ihre finale Entscheidung manchmal gemacht haben. Und, und Leute haben Probleme, das anzunehmen, aber das Ding ist, auf der einen Seite, äh, wenn wir gerettet sind, dann haben wir ewiges Leben. Das können wir nicht mehr rückgängig machen. Logischerweise, auf der anderen Seite, wenn jemand das Evangelium komplett ablehnt, von Gott nichts wissen will, ist es für ihn auch zu spät, gerettet zu werden. Für uns ist ja, es und so. ja, und die, die meisten Leute sind äh, inzwischen. Mhm. Die haben noch nicht ihre finale Entscheidung gemacht. Ja. ja. Aber wie die, wie die wir... Äh, wir sind gerettet und wir haben, ihre, wir haben unsere Entscheidung gemacht und, und nichts kann das ändern. Und es gibt auch Leute, die ihre finale Entscheidung falsch gemacht haben und okay. sie können das auch nicht ändern. Mhm. Aber die, die meisten Leute sind inzwischen, sie, sie haben noch nicht entscheidet. Mhm. Und Hebräer 6 spricht von ungebetteten Leuten, weil wenn man weiterliest, ist es ganz klar, dass wir von ungebetteten Leuten sprechen. Um, Im Vers 6 sagt die Bibel, und die dann 
abgefahren sind, wieder zu Buße zu erneuern, da sie sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespür machen. Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe, es wird am Ende verbrannt. Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Ich spreche mhm. von äh, zwei Art von Leuten. Leute, die gerettet sind und Leute, die die Dornen und Disteln tragen und ja. äh, am Ende, sie werden verbrannt und er, er, er spricht äh, zu seinem Leser, wo ich glaube, dass, dass ihr gerettet seid. Und, und das zeigt eindeutig, dass es in den Versen davor nicht um Gläubige geht, es geht nicht um Christen, sondern eindeutig um Ungläubige, die mhm. ihre Chance verwirkt haben, gerettet zu werden. Denn ansonsten würde er nicht sagen in Vers 9, wir sind überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist. Das heißt, der Zustand der anderen ist nicht mit der Errettung verbunden. Das ist eigentlich mhm. logisch. Aber trotzdem gibt es Leute, die sagen, dass es hier irgendwie doch um Christen gehen würde, aber das kann nicht sein. Geht nicht. Mhm. Es gibt eigentlich ein paar Wörter hier. Zum Beispiel, die Bibel sagt ja, sie haben das Heil himmlische Gabe geschmeckt. Geschmeckt. Sie sagen, okay, guck mal, sie haben das geschmeckt. Sie müssen Christen sein. Na, aber guck mal, dass Jesus äh, auf der Kreuz war, er hat dieser Gall geschmeckt, aber mhm. er hat es nicht getrunken. Also sch schmecken bedeutet nicht immer, dass man das empfangen hat. Ne? Mhm. Und ich lese auch ein Vers von Psalm 34, Vers 8, Vers 9. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Okay, wohl dem, der auf ihn traut. Mhm. Nicht nur schmecken, sondern ihnen vertrauen. Das ist, wenn die Errettung passiert. Es gibt Leute, die etwas schmecken können und immer wieder ablehnen, sagen, okay, das will ich nicht. Oder? Ja, ja, ja schmecken heißt nicht essen. Genau. Oder schmecken heißt nicht gesagt, trinken. So, ja. Und, und, und Jesus hat gesagt, dass wir sein Leib und sein Blut essen sollen. Mhm. Nicht nur schmecken. Ja, nicht nur schmecken. Ja, ja man, man kann etwas schmecken und, und ausspuchen. Mhm. Sofort. Nichts davon. Ja, Jemand könnte das Brot des Lebens schmecken oh, schmeck, und, und spuckt es aber aus, aber wir müssen yeah. das Brot des Lebens essen. Ja, das haben diese Leute gemacht. Sie haben das geschmeckt. <lacht> <lacht> nicht getrunken. <lacht> und äh, ein zweites Wort hier ist teilhaftig. Wo, wo steht das hier irgendwo? Äh, und Heiligen Geist ist teilhaftig geworden. Und ich lese eine Nachricht, ich habe das von äh, ein, jemandem äh, bekommen, also sagen, teilhaft geworden bedeutet nicht, dass sie nur einen Teil vom Heiligen Geist bekommen haben, sondern dass der Heilige Geist ein Teil von ihnen ist oder sie von ihm, sie also von ihm ausgefüllt sind. Also was sie sagen, ist, dass teilhaftig bedeutet, dass sie von dem Heiligen Geist irgendwie in Stück oder groß ausgefüllt sind. <lacht> Was sagst du? Wie schon gesagt, in Johannes 16, die Bibel klar sagt, dass der Heilige Geist wird zu aller die Welt sprechen und in aller die Welt wirken. Ja. Das passiert. Okay. Hm. Aber das bedeutet nicht, dass sie gerettet sind, dass, dass sie ähm, Rettung haben. Und, genau. und außerdem teilhaftig zu sein bedeutet, eigentlich Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist. Wenn, ja. wenn es heißt, der Heilige Geist ist tatsächlich geworden. Weil Jesus zum Beispiel auch sagt, wenn er, wenn er die Jünger nicht gewaschen hätte, so hättet ihr keinen Teil mit mir, also keine Gemeinschaft mit mir. Das ist, was das mhm. bedeutet. Mhm. Also natürlich, jemand, dem das Evangelium verkündigt wird, der hat für diese Zeit Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist am Wirken ist. Aber er ist nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist der Unterschied. Wir sind nicht einfach nur teilhaftig Heiligen Geistes. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Das ist der ja. Mhm. Ja, und, und, und ich habe sehr viel Mal in mein eigenes Leben gesehen, solche Leute, wie, wie, hier, wie wir sehen hier im, im Hebräer 6, wo diese Leute 
Sie haben ein Interesse an das Evangelium. Vielleicht kommen Sie äh, in die Gemeinde drei, vier oder fünf Mal. Sie hören das Evangelium. Sie denken daran. Ähm, und ähnlich verstehen Sie es. Und dann, wenn Sie das Evangelium ablehnen, diese Leute werden viel schlimmer, als sie waren, bevor sie das Evangelium gehört haben, bevor sie in die Gemeinde gekommen sind. Sie, sie, sie werden viel schlimmer nach dem. Vielleicht werden sie, vielleicht ähm, auch sind sie klar verworfen. Ja, der nach. Hund kehrt zurück zu seinen Erbrochenen und die Sau zum, zum Wesen im Schlamm. Mhm. Mhm. Und, und, und ich habe sehr viele Beispiele davon in meinem Leben gesehen, wo, wo dieses Kapitel nicht nur eine Theorie ist, sondern ich habe es immer wieder gesehen, dass, ja. dass Leute, die, die fast gerettet werden, werden viel schlimmer als Leute, nachdem sie es nicht empfangen haben, weil sie verworfen werden. Und äh, ich habe noch ein letzter Vers zu zeigen äh, über das Wort teilhaftig. In 2. Johannes, äh, Vers 10, sagt es, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, macht sich seine bösen Werke teilhaftig. Hier ist das äh, Wort nochmal zu sehen. Obwohl dieser Mensch äh, ist nicht wirklich böse, wenn, äh, wenn er jemanden grüßt, die Bibel sagt, er ist äh, in seinen bösen Taten teilhaftig geworden, als ob er mhm. das getan hat. Also er hat auch obwohl, Gemeinschaft mit den bösen Taten, was sie erleben. Genau, ja. Und obwohl ja. diese Leute nicht wirklich Christen sind, <lacht> weil, you know, sie sind teilhaftig vom Heiligen Geist, weil, weil der Heilige Geist hat in ihnen gewirkt und, und genau. hat zu ihnen gesprochen und, und ähm, das macht er zu alle Leute, aber besonders, wenn diese Leute in, in der Gemeinde sind und ähm, äh, die Predigte hören und das Evangelium hören. Ja. Aber das heißt nicht, dass sie gerettet sind. Und es spricht von dieselben Leute, dass sie äh, Dornen und Disteln tragen. Hm. Und wo sonst in der Bibel spricht es von äh, Leuten, die Dornen und Disteln tragen. Ähm, falsche Propheten. In Matthäus 7. Die, die falsche Propheten äh, sind, äh, wie sagt man, Wolfen? Hm. Ja, es, es heißt, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Ja, und, 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 und diese Leute sind auch verworfen. Sie sind ganz böse Leute, die, die, die falsche Lehre predigen. Und, und diese Leute äh, produzieren Disteln und, und Dornen. Und, und auch es gibt ähm, die, äh, wie sagt man, Parable auf Deutsch? Gleichnis. Gleichnis? Der Gleich, die Gleichnis ähm, der Unkraut in Matthäus äh, Kapitel 13. 13, ja. Und in Matthäus Kapitel 13, es sagt, dass die, die Dornen und die Disteln sind die Kinder des Teufels. Hm. Das ist, ähm, genau, Matthäus Kapitel 13, Vers 37, und er antwortete und sprach zu ihnen, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der Acker ist die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Reichs. Also wir haben hier als Christen, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der setzt, der Teufel, die Ernte ist eine der Weltzeit und so weiter. Also genau, das sind ja, und die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Und, und die Bibel sagt in Hebräer 6, dass diese Leute werden am Ende zerbrannt ja. und, und dass sie Dornen und Disseln tragen. Sie sind Kinder des Teufels. Und, und, und sie sind entweder, also es ist natürlich Verworfene, aber wenn sie 
auch falsche Propheten werden, auch ein falsches Evangelium verkündigen, dann bringen sie auch wieder nur Verworfene, auch wieder nur Kinder des Teufels hervor. Mhm. Weil ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Mhm. Und es ist so lustig, wie Leute immer sagen, über falsche Propheten, was weiß ich, Billy Graham, der auch in, in Deutschland bekannt ist, dass er so viele Leute gerettet hat, und er hat zwar nicht so genau das Evangelium verkündigt, aber es wurden trotzdem Leute gerettet, aber das geht nicht. Durch, durch einen falschen Propheten kann niemand gerettet werden. Ja, genau. Die, die einzigen Leute, die, die gerettet worden sind bei dieser Billy Graham Crusade, ist, ist, dass viele gerettete Leute ähm, arbeitete hm. bei diesen Crusaden, weil, weil sie gedacht haben, dass Billy Graham gut sei. Und, und wenn Billy Graham seine Einladung gab, oh, you know, komm vorne, uh, uh, Christus zu akzeptieren, komm, komm, komm nach vorne, uh, gerettet zu werden. Wenn die Leute vorne kamen, vielleicht uh, gab es dort ein, ein Baptist, hm. das wahre Evangelium ihnen zu geben, oder vielleicht gab es ein katholische Priester äh, ihnen <lacht> Lügen zu geben, wirklich, weil, weil Billy Graham war ökumenische, hm. ökumenisch und, und, und er hat Methodisten, äh, Evangelische, äh, Katholiken, Baptisten, äh, er hat alle Denominationen dort mit ihm zu arbeiten. So, mhm. es ist möglich, dass jemand gerettet wurde, aber nicht von Billy Graham, sondern von einem Baptist, der... Mitarbeiter. Ja, genau. Mhm. Verstehst du? Macht Sinn. Macht Sinn, ja. So, in Hebräer 6, die Bibel sagt, dass diese Leute können nie mehr zur Buße, Buße gebracht werden, oder? Richtig. Oh. Das, das macht machen. Sinn mit, mit unserem ähm, Verständnis, dass, dass diese Leute sind verworfene Leute, sie, sie waren nie gerettet, sie sind nicht gerettet, sie haben nie an Jesus wirklich geglaubt, sie haben geschmeckt, aber nicht getrunken. Und, und diese Leute haben ihre Chance, gerettet zu werden, verloren. Das macht perfekte Sinn, mit was geschrieben steht, dass, dass diese Leute nie mehr zu Buße äh, gebracht werden können. Aber die Leute, die sagen, oh, da, da spricht von Christen und, und sie können ihre äh, Rettung verlieren, das macht keinen Sinn, weil alle diese Leute, die predigen, die, da, dass man seine Rettung verlieren kann, sie glauben immer, dass man wieder gerettet werden kann. Dass, dass man es gerettet und, und dann verliert er das und dann kann er es wieder äh, kriegen und wieder verlieren und jetzt bin ich gerettet, jetzt bin ich nicht gerettet, oh, ich bin gerettet, schon Endlich wieder. Gerettet. Das macht keinen Sinn. Ja. Wenn, wenn, wenn diese Kapitel sprach von, von Leuten, die gerettet waren, die, die, ihre, die ihre Rettung verloren hat, können sie, könnten sie es nie wieder zurückkriegen. Aber diese Leute glauben das nicht. So, sie sind Heuchler. Aber es spricht nicht von Christen, es spricht von ungeretteten Leuten, die, die ihre Chance gerettet zu werden verlieren. Richtig. Ganz klar. Genau. Und ich möchte einfach hinfügen, dass in Matthäus 12, wo es um die Lästerung des Heiligen Geistes die Rede ist, die Pharisäer haben ein Wunder gesehen, das Jesus gemacht hat. Obwohl es klar war, es war super klar, dass Jesus der Messias ist, Jesus der Sohn Gottes ist. Trotzdem haben sie ihn lästert und haben gesagt, nee, er macht all diese Dinge durch den Teufel. Und das ist genauso. Die Leute, sie haben das Evangelium gehört, sie haben die Wahrheit sehr klar gesehen. Und trotzdem, sie haben Jesus 100% durch den ganzen Herzen abgelehnt. Und deswegen sind sie verworfen geworden. Also, ich habe eine Frage. Ähm, wenn es um diese Verwerfungslehre geht, äh, natürlich, viele Leute denken über, die, über den Homos. Und äh, sie denken auch, ja, okay, die sind verworfene Leute. Also, die Frage ist, ähm, hat jeder verworfene Mensch 
der gleiche Erfahrung, hat jeder verworfene Mensch das Heiligen Geist geschmeckt, teilhaftig geworden, hat, ist jeder Mensch, der heute verworfen ist, hatte diese Romans Road, Evangelium super klar gehört? Ja, die, die Antwort ist nein. Nein. Weil okay. He Hebräer 6 spricht von Leuten, die das Evangelium klar gehört haben und, und äh, sie haben die, die Gabe Gottes geschmeckt und alles. Hm. Aber in Römer Brief 1, Römer Kapitel 1, uh, die Bibel sagt, uh, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, <lacht> da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht aus Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken, in nichtigen Wahn verfahren und, und, und so weiter. Und, und dieser Kapitel spricht von ihr Pfad nach der äh, Verworfenkeit. Und es sagt, dass diese Leute sind ohne Entschuldung, sie haben keine Entschuldung, nur weil sie von Gott gewusst haben. Und, und das heißt nicht, dass sie immer das Evangelium klar gehört haben, aber sie haben ein bisschen Licht von Gott gekriegt und, mhm. und sie haben das abgelehnt. Und, und er gab sie mehr Licht und sie haben das auch abgelehnt. Und, und wenn eine Person Gott immer wieder ablehnt, wird Gott endlich ihm ablehnen. Und, und alle diese Leute, die verworfen sind, die, die, die uh, you know, Männer, die brennen mit, mit Lust für andere Männer, diese Leute sind verworfen, weil sie Gott zum letzten Mal abgelehnt haben. Es ist zu spät für sie. Das heißt nicht immer, dass, dass sie äh, erleuchtet geworden sind durch ein, ein klare Präsentation der, des, des Evangeliums. Hebräer 6 spricht davon. Aber ich glaube, dass Römer 1 ist für mehr Situationen wie nur das. Das ist eine Situation, in Hebräer 6 und, und Römer 1, uh, in Römer 1 gibt es Platz für andere Erfahrungen auch. Oh Mann. Also. Ja, und ähm, das ist eine super wichtige Lehre. Und äh, ich, ich weiß nicht, warum manche Christen, die so ablehnen, die Verwerfungslehre, es macht einfach keinen Sinn, weil es so eindeutig ist. Wir sehen das in Hebräer 6, in Römer 1. Vielleicht, wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sie nicht geziemt. Und das Ding ist, durch die Verwerfungslehre werden auch manche Leute gerettet. Mhm. Weil sie dann nämlich sehen, oh, die Christen, die sind ja gar nicht so, wie ich gedacht habe, dass sie einfach jeden lieben, egal was für Schwerstverbrecher, egal was für Pädophile oder was auch immer. Und erst vor kurzem hat sich einer bei mir gemeldet, der sagt, dass er atheistisch aufgewachsen ist. Aber er hat, ich denke, wahrscheinlich unseren Film die LGBT-Lüge gesehen. Und er ist zum Glauben gekommen. Mhm. Also die Verwerfung wäre rettet Menschen. <lacht> es, es ist die Wahrheit. Es ist das Wort ja. Gottes. Und, und Gott benutzt sein Wort, Leute zu ihm zu bringen. Mhm. Und wenn wir die Wahrheit über diese Verwirfungslehre predigen, wenn wir die Wahrheit über die, die, die Schwulen predigen, you know, werden Leute das hören und, und, und viele Leute werden das mögen. Warum nicht? Das ist die Wahrheit. Und, und viele Leute lieben die Wahrheit und hassen Lüge. Amen. Ja. Ich zum Beispiel. Und, ja. und, und you know, vielleicht viele Leute nehmen Anstoß, wenn sie solche Sachen hören, aber für jeden Person, der Anstoß nimmt, gibt es eine Person, der, der die Wahrheit liebt. Mhm. Und, und um das zu verbinden mit einmal gerettet, immer gerettet, was wir am Anfang angesprochen haben, die Verwerfungslehre ist einfach nur das, das Gegenstück zu einmal gerettet, immer gerettet. Mhm. 
Wie immer kann... ein, uh, uh, einmal ein Kind des Teufels, immer ein Kind des Teufels. Ja. ja. You know, wir, wir sind alle Kinder Adams mhm. gewesen, Kinder uh, des Fleisches und, und, und wir, wir, wir sind alle ungerettet gewesen in, 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 den, in der Vergangenheit, aber wir waren nicht Kinder des Teufels. Die, you know, die, die Bibel spricht im, im Alten Testament auch von die Kinder Belials. Söhne Belials, oder? Ja. Und, und diese Söhne Belials im Alten Testament sind die, diese sehr schlimmen Leute und sie sind verworfen und diese sind die Leute, die, die nicht mehr eine Chance haben, gerettet zu werden, weil sie es schon abgelehnt haben. Jesus ist für alle Leute gestorben, aber diese Leute haben ihre Chance gehabt und sie haben es verpasst. Sie haben Jesus zum letzten Mal abgelehnt, oder? Genau. Oh. Und, und, und Hebräer 6 spricht von Leuten, you know, wie man es lesen will, er spricht von Leuten, die nicht mehr gerettet werden können. Das ja. sollte klar sein. Das, das kann niemand leugnen. <lacht> also es, es, es gibt diese Leute, es gibt dieses dumme Argument gegen einmal gerettet, immer gerettet. Leute, die sagen, ja, aber wir haben doch einen freien Willen und weil ich einen frillen, freien Willen habe, kann ich mich über von Jesus lossagen. Aber das ist so ein Quatsch, auch einfach aus dem Grund, weil welcher normale Christ würde sich allen Ernstes freiwillig von Jesus lossagen und gerne zur Hölle fahren? Das ja, ich, ich, habe, ich habe entschieden, <lacht> dass ich, ich gehe lieber in, in der Hölle. Das ist, das ist einfach nur Logik. Aber, kein Sinn. Aber, aber nach dieser Logik könnte derjenige nie wieder zurückkehren, wenn wir Hebräer 6 lesen. Dann genau. Kein Hebräer aber aber diese, diese Leute, sie lügen. Sie lügen, ja, weil ja. sie sagen, like, oh, es ist nur das, you know, man kann seine, seine Rettung zurückgeben oder sowas. Wer würde das machen? Niemand. Aber was sie wirklich meinen, was sie wirklich sagen ist, dass wir sünden können und unsere Rettung verlieren. Mhm. Und das heißt Werksheil. Das Heil, heißt durch den, Heil durch den Werken, oder? Ja, ja. Und, und sie, sie, sie wollen es dekorieren oder, oder, oder sie wollen es, uh, you know, uh, wie sagt man auf Deutsch? Um, sie sollen es dekorieren, schön machen. Sie sollen es schön verpacken. <lacht> Ja, sie, sie verpacken es sehr schön, aber es ist die gleiche Lüge, dass man durch de, den Wirken gerettet wird. Aber die Bibel sagt, dass unsere Rettung ist, ist 100% von Jesus bezahlt und, und es ist ein, ein kostenloses Geschenk. Und mhm. wir haben, nicht, wir, wir nicht kriegen werden, sondern jetzt haben das ewige Leben. Und da kann ich nur sagen, Gott sei Dank, weil ich will nicht so enden wie die Leute in Hebräer 6. Gott sei Dank bin ich für ewig sicher. Was für eine Erleichterung. Ja. Also, danke euch. Ich habe es genossen und ich hoffe, da, ich hoffe dass die, die Leute zu Hause haben etwas gelernt oder, und dass diese Frage für sie geantwortet ist, weil ja. mir ist das sehr klar und äh, ich, ich glaube, dass zu geretteten Leuten ist es sehr klar, dass unsere Rettung ist schon bezahlt worden und, und dass wir haben diese Sicherheit vom Heil. Amen. Amen. Man, I had my uh, my genders were all over the place again, of course. <laughs> yeah.